وقت کے امام کے حضور اس سانے کی تصدیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود پہ جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک الرحم الدین ایاک معبد و ایاک و حسنعیم اہدنا شراط المستقیم شراط الذین انعمت علیہ خائر المغزوب علیہم بلغاد صلی اللہ علیہ وسلم بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد بھائی زیادہ توجہ وقت کے امام کے حضور ہے اگر ہم ان مومنین کے دکھ کو احساس کر رہے ہیں اور ان مومنین کے آجزہ اخربا کوئی باپ جو اپنے بیٹے سے محروم ہوا ہو کوئی اولاد کے جو اپنی حتہ ماں سے محروم ہوئی ہے اور کوئی ماں جو اپنے بچوں سے محروم ہوئی ہے تو ان سب کے دلوں میں جو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ درد وقت کے امام کے خلق میں خلق دست ہے سب سے زیادہ جو تسلیہ درز کرنی ہے اداہر اہل خانہ کو عرض کرنی ہے ان کے آئیزہ اخربہ کو عرض کرنی ہے لیکن میرا خیال میں سب سے زیادہ تسلیہ میں وقت کے امام کو عرض کرنی ہے وقت کے امام کے حضور ان کے ماننے والوں کی اس مظلومانہ شہادت پر تسلیہ پیش کرنے کے لیے درود بیجے محمد و عال محمد اس واقعے نے جہاں اور کئی اعتبار سے اہل بیت اتحار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی مظلومیت کو ظاہر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی اعتبار سے ایک فکر اور ایک نظریہ کو بھی ثابت کیا میں بغیر کسی تمہید کے اس فکر اور اس نظریہ سے شروع کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس مختصر وقت کے اندر ہم چند بنیادی ترین پیغامات جو اس حوالے سے موجود ہیں عرض کرنے کے اندر کامیاب ہوں ایک بار پھر تمام 
اہل بیت اعتحاد علیہ السلام کی چاہنے والوں کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ دنیا کے تمام مظلوموں کی فتح و نصرت کے لیے بالاخص پارا چنار کے اندر مومنوں کی فتح و نصرت اور ان کی حفاظت کے لیے درود بجے محمد و عالمہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی بھی واقعی کو اگر دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ آپ تو ممکن ہے کہ کوئی اس واقعی کو پارے چنار کے خاص پس مندر کے اندر دیکھے ممکن ہے کوئی اس واقعی کو پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرے لیکن ہماری طالب علم ہونے کے ناتے سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو خدای نظام کے اندر رکھتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کریں جو کچھ پیش آتا ہے وہ خدا کی طرف سے جو کچھ پیش آئے گا جو بھی مشکل آپ جھیلیں گے جس تختی سے بھی آپ گزریں گے وہ خدا و نمتال کے نظام کے اندر کسی نہ کسی قانون کی تحت واقع ہوگا اور یہ خدا و نمتال کا گویا ازل سے لے کر ابد تک ایک مدلل قرآنی ہے اور وہ حق اور باطل کا ایک مارکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حابل اور قابل کا جو تصور قرآن کریم نے دیا وہ کیوں دیا یعنی مثلا اگر خدا و نمتعال اپنے انبیاء کا تعارف فرما رہا ہے تو کیا اپنے انبیاء کے تعارف میں ان کی اولاد میں آنے والے ایک قاتل کا تعارف کروانا ضروری تھا کہ خدا کروائے خدا و نمتال نے اس کو ضروری سمجھا خدا و نمتال نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کا اشارہ فرمایا سراحت سے بیان کیا کہ ایک نے اپنی کسی ذاتی پسند نہ پسند کی خاطر اپنی کسی ذاتی نفرت کی خاطر حسد کی خاطر بوس کی خاطر ایک مظلوم کا خون باہر ہے یہ خدا و نمتال نے قرار دیا اب یہ کہ ایک طرف سے خدا و نمتال نے اس حق اور باطل کے مارک کو پہلے دن سے بیان کیا کہ کوئی ظالم ہوگا اور کوئی مظلوم ہوگا کوئی ظالم ہوگا جو انسانیت سوز ظلم کرے گا اور کوئی مظلوم ہوگا جو ان تمام انسانیت سوز مظالم کے باوجود اپنے عقیدے کے اوپر باقی رہے گا یہ خدا کا نظام ہے آپ صرف اس ایک واقعے کے اوپر اگر غور فرماتے چلے جائیں اس میں اتنے نکات آپ کو ملیں گے جس سے یہ نظر آئے گا کہ کون باقی رہے گا اور کون فنا ہو جائے کون انسانیت کے اوپر باقی رہے گا کون جانوروں سے زیادہ پست ہو جائے گا ہم نے جب یہ واقعہ سنا دیکھا ہم سب کو ایک بات سمجھ میں آگئے یہ کرنے والے انسان نہیں ہو سکتے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کون چند مہینے کے بچوں کے اوپر بندوق چلائے یہ ہو سکتا ہے انسانوں کے ہاتھوں بے بس نہتے انسانوں کے اوپر خواتین اور بچوں کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا چہروں کو ماسک کر دینا دین اسلام کے اندر جانوروں کی لاشوں کو بھی ماسک کرنا ممنوع ہے یہ کون سا انسان کر سکتا خدا عنہ مطالب نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں پہلے دن سے سمجھایا کہ کچھ انسان نمہ ہوں گے کہ جو اپنی تمام تر ظاہری انسانی شکل کے باوجود اپنے اندر جانوروں سے بتر عمل انجام دیں گے یہ خدا عنہ مطالب نے سمجھایا قرآن کریم کے اندر اب یہاں پہ شاید بعض لوگ احساس یہ کریں کہ ہمیں زیادہ تفصیل میں علمی طور پر نہیں جانا چاہیے لیکن صرف اشارے کی خاطر کیسے کوئی شخص جو یہ ظلم کرتا ہے ہو جائے گا درود بھیجے گا محمد و عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو یہ عمل انجام دے گا وہ نہ صرف یہ کہ جانوروں سے زیادہ پست ہوگا بلکہ اس کو احساس کرے گا کہ میں جانور سے زیادہ پست انسان بن گیا یہ احساس بھی کرے گا ہمارے سامنے قرآن کریم میں سراحت سے موجود ہے 
کہ جب وہ قاتل قتل کر چکا ہوتا ہے تو اب اس کے بھائی کی لاش اس کے ہاتھ میں اور اس کو نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا کرنا یہاں پہ ایک سوال ہے کیا یہ جو دو بھائی تھے میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا انی گہرائی میں جاؤں گا کیا یہ دو بھائی زراعت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے محملہ گندم کے دانے کا تھا اور قربانی کا تھا اس کا مطلب یہ کہ جانور پالنا بھی جانتے تھے اور زراعت کرنا بھی جانتے تھے اچھا جس معاشرے کے اندر جن دو بھائیوں کے درمیان ان کے قوم کے اندر زراعت تھی وہاں اس کو کیا پتہ نہیں تھا کہ زمین میں کچھ بویا جاتا ہے پتہ تھا تو اس کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اپنے بھائی کے لاشے کو زمین میں دفنا دے کیوں نہیں آئی اس کے ذہن میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے کوے کو بھیجا جس نے ایک اور لاشے کو زمین میں دفنایا اس سے اس قاتل نے سیکھا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کیا نشانی ہے اس کے اندر اس کے بعد وہ قاتل خود اپنے اوپر افسوس کرتا ہے کہ میں کتنا بدبخت ہو گیا ہوں کہ میں اس پرندے اور اس جانور کے برابر بھی عقل نہیں رکھتا کیا نشانی ہے اس میں کیوں خدا نے مطالعہ نے ہمیں یہ واقعہ سمجھایا جو معاشرہ زراعت کر رہا تھا جو معاشرہ جانوروں کو پال رہا تھا کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جب جانور مرتا ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جب زمین کو کھوتے ہیں تو اس کے نیچے گندم بوئی جاتی ہے اس میں سے گندم کے دانے نکلتے ہیں کیا ان کو کھوتنا نہیں آتا تھا آتا تھا لیکن خدا انہوں نے مطالب فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ذاتی خواہشات کے اندر حسد اور کینے کے اندر پست ہوگا تو ایسا پست ہوگا کہ کبوں سے سیکھنا پڑے گا اسے وہ جانوروں سے زیادہ نیچے جائے گا اور یہ وہ مشکل ہے جس میں اس وقت انسانیت مبتلا ہو گئی ہے نہیں ہے جو پارہ چنار کی مثال کی طور پر راستے کے اوپر پیش آیا جس میں اہل بیت اتھار علیہ السلام کے چاہنے والے مظلومانہ ترین انداز میں شہید کر دیئے گا کیا یہی سب کچھ غزہ میں ایک سال سے زیادہ سے نہیں ہو رہا ہے کیا یہی سب کچھ لبنان کے اندر کئی مہینے سے نہیں ہو رہا ہے کیا یہی سب کچھ امریکہ میں عراق میں افغانستان میں دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر انسانوں کے ساتھ نہیں کیا کیا تو میں کیا دیکھوں اس کو میں ایک بات دیکھوں گا انسانیت اپنی پس ترین شکل میں مارڈن زبان کے اندر ظاہر ہو گئی ہے کیا نتیجہ نکالنا مجھے چند نتیجہ بھی نکالنا ہے اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں ہم سب سن رہے ہیں کہ وقت کی امام کی تشریف آوری نزدیک ہے درود بھیجے گا ان کی ذاتے کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے حیثان محترم اگر صرف نعرہ لگانا ہو جملے کہنا ہو تو جملہ کہنا بہت آسان انسان قرآن کریم پڑھ لیتا ہے بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات پڑھ لیتا ہے بغیر سوچے سمجھے مانگ لیتا ہے لیکن اگر سوچ سمجھ کی کوئی بات کہنی ہو تو جیسے ہی میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وقت کے امام کی تشریف آبری نزدیک ہے فوراں چند باتوں کو سوچ لیجے گا وہ کیا اب وہ مظالم دیکھنے پڑیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے یہ روایتوں میں وعدہ ہے کہ ان کی تشریف آبری سے پہلے دنیا ایسے ظلم میں مبتلا ہوگی جس میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی کیوں کیا ثبوت ہے ہمارے پاس روایت قطعی روایت فرماتی ہے وہ زمین کو ایسے عد و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جوڑ سے بھری ہوگی میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس حد پر امام عد و انصاف سے بھریں گے کیا اس سے پہلے زمین کبھی اس حد پہ عد و انصاف سے بھری تھی نہیں آج تک ایسا نہیں ہوا خدا عنہ مطال نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا وہ نریدو عنہ منہ علی اللہ زین استطفو فی الارض و نجعلہم عیمہ و نجعلہم الوارتین آج تک کبھی نہیں ہوا تھا 
ہمیشہ زمین کے اوپر تقریباً ہمیشہ ظالموں کی حکومت رہی ہے مظلوموں کو پیسا گیا ہے اور روایت فرما رہی ہے جب وہ وقت کے امام تشریف لائیں گے زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی تو میں اگر اس مفہوم کو حاصل کروں وہ کس حد تک عدل و انصاف سے بھریں گے کیا پہلے کبھی اتنا عدل و انصاف ہوا تھا کبھی نہیں ہوا تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ان کی تشریف آوری سے پہلے وہ ظلم و بربریت ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی وہ ظلم و بربریت ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اب آپ صرف سادہ سا ایک کام کر لیجئے جا کر روایتوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے کیا کچھ ہوگا کیا کچھ ہوگا ایزان محترم ضعیف روایت پڑھنے کی کیا ضرورت جب انسان کے پاس مستند روایات بہت ہیں منتخب الاثر جس کا اردو میں ترجمہ ہوا جمال منتظر کے نام سے اسی میں جا کے روایتیں دیکھ لیجئے یعنی اگر میں ایک روایت کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کروں اور اس کو عرض کرنا کافی سخت ہوتا ہے انسان کے لیے یہاں تک فرمایا ہے کہ دیگوں میں بچے عبالے جائیں گے اللہ اس حد تک ظلم انتظار کرنا کہیں روایتیں فرماتی ہیں ایک تہائی لوگ جنگوں سے مر جائیں گے ایک تہائی لوگ آسمانی آفتوں سے ختم ہو جائیں گے کہیں پہ روایتیں فرماتی ہیں کہت ہوگا کہیں پہ روایتیں فرماتی ہیں بے گناہ انسان اتنے مارے جائیں گے ہر صبح اٹھ کر لوگ پوچھیں گے کل رات کتنے بے گناہ مارے گئے یہ روایتیں ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس روایتیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہ خوش نصیب ہوں گے جو امام کی تشریف آوری کا دیدار کر پائیں گے وہ صرف خوش نصیب نہیں ہوں گے وہ ایمان میں بھی کچھ نہیں پختہ ہوں گے بہت سارے ہلکے ایمان والے ان سختیوں کو دیکھتے دیکھتے اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے کیا یہ روایتوں میں ہے ہاں قطعن ہے ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے فرمایا تم لوگ ایسے چھانے جاؤ گے جیسے گندم میں سے صرف چھلکا باقی رہ گیا ہو باقی سب ختم ہو گیا ہمیں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں وہ چھانا جانا کیا ہوتا ہے کیسے انسان چھانے جاتا ہے تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ جو اہل ایمان ہوں گے وہ اپنے ایمان سے دست برداری کا اعلان کر دیں گے نہیں یہ چھانا جانا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کیا مثلا کربلا کے زمانے میں جو اہل ایمان کہلاتے تھے جنہوں نے سید الشہدہ کا ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے اپنے ایمان سے دست برداری کا اعلان کیا تھا نہیں ایسا نہیں تھا تو ایمان کا چھننا یہاں کیا مفہوم رکھتا ہے یہاں یہ مفہوم رکھتا ہے دیکھیں گے اپنی ذمہ داریوں کو انجام پھر بھی نہیں دیں گے یہ مفہوم رکھتا ہے تو مثال کی طور پر اگر روایت فرما رہی ہے کہ اتنے لوگ اپنا ایمان کھو دیں گے کہ چھن چھن کے چھن چھن کے جیسے گندم کا چھلکا صرف باقی رہ جائے تو کیا باقی سارے لوگ اپنے ایمان سے دستبرداری کا اعلان کریں گے نہیں دستبرداری کا اعلان نہیں کریں گے یہ ہر مشکل پر اپنے بلوں کے اندر کو سکتے ہیں یہ ہر مشکل پر کسی اور پر ذمہ داری ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے اہدہ برا ہو جائیں گے خود کسی ذمہ داری کو نہیں اٹھائیں گے اس طرح اپنے ایمان کو ہاتھ سے کھوئیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ تو یہ جو سانحہ پیش آیا یہ ہمیں کیا سکھانے کے لیے یہ دنیا بہت وسیع دنیا ہے آج یہ سانحہ پیش آیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی تکلیف ہمارے دلوں پر بھی ہے خاص کر ان کے دلوں پر جن کے آئزہ اقربہ میں نے عرض کیا بچے ماں باپ قربان ہوئے لیکن پھر عرض کروں گا فوراں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے دین ہم سے کیا چاہتا ہے دین ہم سے کس ذمہ داری کو انجام دلوانا چاہتا ہے میں صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و عالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم 
ہم نے کافی وقت گزارا ایران میں اس دوران میں عراقی دوست بھی بن گئے کافی لوگ عراقی دوست بن گئے ان میں کچھ عراقی وہ دوست بھی بنے جنہوں نے صدام حسین کا سخت ترین زمانہ دیکھا تھا ان میں سے بعض آٹھ آٹھ سال جیلوں میں رہے تھے ابو غریب جیسے میں بارہ سال رہنے والا بھی میں ایک جانتا تھا تو میں ان سے پوچھتا تھا کبھی کبھی کیسے جھیلتے تھے کیا ہوتا تھا تو اس زمانے کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تو مثال کے طور پر کوئی پاکستانی ظاہر کربلا گیا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ مثلا اس طرح ایک عظیم شان عالی شان امارت بھی بنی ہوئی ہے کروڑوں لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اس نے دیکھا اس نے کہا تم کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہوا تو اس نے پوچھا نہیں مجھے نہیں مانو کہنے کا میں نے وہ دن مجھے وہ دن یاد ہے جب صدام کا نشکر کربلا کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا اور ہم کچھ سو انسان اندر رہ گئے تھے کچھ سو لوگ یا ہزار کہہ لیجئے کہنے کا ہم اندر تھے کہنے کا پھر کہنے کا سب کو معلوم تھا کہ اب صدامی اندر آئیں گے ایک ایک کو چن کر زباہ کر دیں گے عجیب بات ہے یہ بہت عجیب بات ہے اس نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور ہمیں پتا تھا کہ ہم چند منٹس کے اندر سب کے سب زباہ ہوں گے اور اس وقت بھی خواتین اور بچے بھی ساتھ تھے تو کہنے کا اب یقین مانو اس وقت کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا اسلحہ کہاں سے آئے گا کھانا کہاں سے آئے گا اب ہمارا کیا ہوگا اب ہمیں کس دم بھاگنا ہے سب ایک دوسرے سے صرف ایک بات کہہ رہے تھے مشکلات تمہیں دین سے محروم نہ کر دیں مشکلات کے نتیجے میں کہیں ابو الفضل پہ تمہارا ایمان نہ لرز جائے امام حسین پر تمہارا یقین نہ لرز جائے گا ایسا نہ ہو کہ دشمن تم پر حملہ کرنے لگے تو تمہارا اندر کا شیطان کہنے لگے خدا کہاں یہ نہ ہو تمہارے ساتھ یہ نہ ہو کہ تمہارا نفس تم سے کہنے لگے سید الشہدہ نے میری مدد کیوں نہیں کی کہنے گا آپ یقین مانے سب سے زیادہ جس کی ہمیں پرواتی وہ یہ کہ ہم نے تو مرنا ہے کوئی نہ سننے مر جائیں گے دین کے ساتھ مرے ہیں ایمان کے ساتھ مرے ہیں تو میں اپنے پارا چنار کے مظلوم بھائیوں سے اور بہنوں سے جنہوں نے اس کٹھن وقت کو جھیلا ہے ان کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ خدا نے آپ کو اس معنی لے سکتا آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا خدا کو یقین تھا کہ آپ اس مرحلے کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے خدا نے آپ کو اس مرحلے سے گزارا اور جب بھی خدا کسی مظلوم کو اس موقع سے گزارتا ہے اس کو وہ مقام نصیب کرتا ہے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے اور باقی سب لوگ اس کے ذریعے سے آزمائے جاتے ہیں اور یہ وہ کام ہے جو ایک سال سے غلطہ میں ہو رہا ہے یہ وہ کام ہے جو کئی مہینے سے لبنان میں ہو رہا ہے یہ وہ کام ہے جس کی پیچھے سیدوں نے سرداروں نے اپنی جانیں قربان کر دی ایک جملے میں عرض کروں گا ہم آزمائے جا رہے ہیں ہم آزمائے جا رہے ہیں ایک بڑی آزمائش کے لیے ہم آزمائے جا رہے ہیں ہم میں سے فرد فرد کو اور مجھے اپنے لیے آپ کو اپنے لیے سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آزمائش میں کامیاب ہو سکے باقی تمام چیزیں بات کی بات سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوچے گا یہ تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب دنیا آزمائی جا رہی ہے اور آپ یقین مانیے جب ظلم اتنا پھیلتا ہے اتنا پھیلتا ہے تو پھر آزمائش کا جو دار عمل ہے وہ بہت بسی ہو جاتا ہے کیا میں اور آپ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ کربلا کے ذریعے آج تک لوگ آزمائے جا رہے ہیں کیوں ہم سے کہا گیا کہ چودہ سو سال کے بعد بھی کہو انی سلم لمن سالمکم کیوں کیوں ہم سے کہا کہو حرب لمن عربہ کو کیوں کیوں کیونکہ تم اب بھی آزمائے جا رہے ہیں تم کس کا ساتھ دو گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں ہم آزمائے جا رہے ہیں چاہے وہ غزہ ہو چاہے وہ لبنان ہو چاہے وہ پارا چنار کی ان مظلوموں کی مظلومیت ہو البتہ یہ پارا چنار میں پہلی دفعہ مظلومیت نہیں ہوئی ہے یہ بہادر 
شجاع بے باق قوم ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی خدمت میں اس قوم کی ایسار اور خرمانی کی داستان بہت دلانی ہے ہم سب جانتے ہیں اور یہ صرف ہم لوگوں نے نہیں کہا یہ پوری دنیا میں موجود اہل بیت اتھار علیہ السلام کے چاہنے والے جانتے ہیں کہ اس قوم نے کس کس محاذ پر جا کر اہل بیت اتھار کی نظرت میں اپنا خون بہایا ہے جس کے ہم جیسوں کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور کوئی مجھ سے یہ کہے کہ اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہونے والا آپ یقین مانیے صرف یہ ہوگا کہ پارا چنار کے بچے بچے کے اندر ایمان کی طاقت کئی کئی گناہ زیادہ ہو جائے گی یہ ہوگا یہ قطعن ہوگا بالکل جس طرح سید الشہدہ سے سیکھ کر ہم اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو مظلوم خون خون کربلا زمین پر گرا آج تک انسانوں کو حرارت دے رہا ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَبْرِدَا اب ادا کے معصوم فرماتے ہیں یہ کبھی آگ نہیں بھجے گی میں پارے چنار کے مظلوم ساتھوں سے عرض کروں گا کہ عائزان محترم یہ نہیں ہو سکتا کہ چھے مہینے کے بچے کو مارا جائے اور خدا کا نظام نہ کہے بِأَيِّ زَمْبِن قُتِلَا یہ نہیں ہو سکتا یہ خدا کا نظام خود پکارے گا بِأَيِّ زَمْبِن قُتِلَا ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور ماں اور بچے دونوں مارے جائیں اور خدا کا نظام خاموش رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ خدا کا نظام بدلہ لے گا اور جو میں اور آپ زمین کے اوپر کریں گے وہ ہماری تدبیر ہوگی جو خدا کی تدبیر ہوگی وہ کچھ اور ہوگی اور جو خدا کا بدلہ ہوگا وہ کچھ اور ہوگا اور اپنے جیسوں کے لئے عرض کروں گا کہ اس بات سے مطمئن رہنا اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دیا تو پھر ایک وقت آتا ہے خدا ان متعال فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اس آزمائی سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گی وہ سب پہ آتی ہے یہ میں نے قرآن کریم کی آئے کریمہ کا سریح ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَبُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اس آزمائی سے ڈرو جو صرف ظالموں پہ نہیں آتی ہے جب وہ آزمائش آتی ہے تو پھر سب کو اس آزمائش سے گزر نہ ہوتا ہے اس کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے جب وقت ہو تو مظلوم کی حمایت میں جو کر سکتے ہو وہ کر دو صرف ایک راستہ ہے اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی مظلوم ہمارے سامنے مظلوم رہے ظالم ہمارے سامنے ظالم رہے اور ہم نہ کہیں انی سلم لمن سالمکم محرب لمن عربکم نہ آئے میدان کے اندر ظالم کو ظالم کہنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے نہ عمل کرے مولا امیر المومنین کے اس فرمان پر کہ کونہ لظالم خسمن فللمظلوم آونا تو پھر اس آزمائی سے ڈرنا جو صرف ظالموں پر نہیں آئے پھر وہ امتحان سب پہ آئے اور میں تکلیف کے ساتھ یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے بعض ظاہری دینی طالب علم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اہل بیت نے ظلم سے کسی مقابلے کی دعوت نہیں دی وہ تکلیف ہوتی ہے یہ کس طریقے سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام نے کسی ظلم سے مقابلے کی دعوت نہیں دی ہے یہ دستیوں فرامین جو ہمارے سامنے ہیں یہ جو دستیوں واقعات ہمارے سامنے ہیں جس میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا پاکیزہ خون بہائے چونکہ انہوں نے ظالموں کے خلاف اپنے سر کو نہیں چکایا اس کی ہم کیا تعبیل کرنا چاہتے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو بے وخوف بنانا چاہتے ہیں اور یہ بھی میں قطعاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہوں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو میدان اور مارکے سے نکال کر محفوظ رہ پائے گا تو بدقسمتی کے ساتھ قطعی طور پر کبھی بھی ایسے لوگ محفوظ نہیں رہ پائیں گے ہمیں چاہ ظلم کا شکار ہوں گے ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے وہ یہ کہ جتنی طاقت اور طوانائی جس کسی کے اندر ہے جب بھی مجھ سے کوئی فلسطین کے معاملے میں عرض کرتا ہے میں ہی عرض کرتا ہوں 
लुबनान के मामले में कहे पारा चनार के मामले में कहे मैं ये अर्ज करूँगा जितनी ताकत तो है इस हदफ में इस्तेमाल कर लीजिए कि जो आप कर सकते हैं वो कर गुजरे जो आप कर सकते हैं वो कर गुजरे अब आप चाहे पैसे से कर सकते हैं चाहे आप आवाज़ उठा के कर सकते हैं चाहे आप अपनी सियासत के जरिए से कर सकते हैं चाहे आप मीशत के जरिए से कर सकते हैं जो कर सकते हैं वो कर गुजरे क्यों अगर नहीं किया बदबक्ति का अगला शिकार खामोश रहने वालों को होना होगा ये खुदा का निजाम है ये खुदा का निजाम है जो लोग सैदा के मौके के ऊपर खामोशी इख्तियार कर करके अपने अपने घरों के अंदर घुस गए थे गुफा के अंदर उनका हसर क्या हुआ था उनको हजाज बिन यूसुफ ने सीधा किया था जो लोग ये समझ रहे थे कि हम अपने मुकदस हाथ को बचा लेते हैं और नवास रसूल का तकदस पामाल हो जाए फिर ना खाने काबा बचा था ना मस्जिद नबोवी का तकदस बचा था ये हुआ था सिर्फ एक रास्ता है जो मजलूम है उसका साथ दिया जाए जो जालिम है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं और हमने सैयद शहदा की शहादत से दुनिया में ऐसे उनके पैरोकारों के दसियों कुर्बानियों से एक बात सीखी है वो ये कि आज किसी का खून कितनी ही मजलूमियत में बहे जो खून खुदा के नाम पर जो खून खुदा के मानने वालों का मजलूमियत के आलम में बहता है खुदा उसको कभी गायब नहीं होने देता है ये खून जमीन पे बाकी रहता है ऐसे ऐसे वाकत हमारे पास मौजूद हैं कि किसी आलिम को जंगलों के कोनों में ले जाकर किसी फौजी बैरक के अंदर ले जाकर खामोशी से मारा गया ताकि किसी को पता ना चले कि यह आलिम मार दिया गया और उस आलिम को जब फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया गया और उससे पूछा क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है कोई देखने वाला नहीं है उसने कहा हाँ एक ख्वाहिश है मुझे अबा पहना मुझे अपनी अबा पहननी है उन्होंने कहा तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो या तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होगा उसने कहा नहीं मुझे हीरो नहीं बनना है मुझे अपने उस लिबास में नबी से मिलना है जो मैंने जेब दम किया मैंने उस लिबास में मेरा मामा ला दो मेरी अबा ला दो कबा ला दो कुछ नहीं मिल सका एक कबा मिल सकी वो उनको पहना दी गई उनको शहीद कर दिया गया अल्लाह ताला ने उस मंजर को भी बाकी रखवा लिया उस मंजर को भी बाकी रखवा लिया जब इनकलाब इस्लामी रुनुमा हुआ तो सबसे पहले जो टिकट्स लगाए गए डाक के छापे गए वो उस शहीद की याद में ये खुदा का निजाम है ये जितने लोग शहीद हुए हैं कोई ये ना सोचे इनका खून नाउज बिल्ला खत्म हो गया नहीं ये खत्म नहीं होते ये अल्लाह का निजाम है ये सब बाकी रहता है और अगर किसी के लिए खत्म हो जाता हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा क्या वक्त के इमाम के लिए भी खत्म हो जाए क्या वक्त के इमाम को याद नहीं आएगा कि मेरे मानने वाले अपनी शहादतों के लम्हों में मुझे पुकार रहे थे जब वो तशरीफ लाएंगे तो क्या वो ये सब सामने नहीं आएगा हाँ ये सब सामने आएगा उनके अलकाब में से एक लकब मुंतकम है मजलूम के खून का बदला होगा चाहे इस दुनिया में अभी ना हो सके लेकिन खुदा उन मुताल ने इस निज़ाम को बाकी रखना है और खुदा उन मुताल इस काम को अंजाम देगा अब इस मामले के पीछे नई मालूम कितनी बैन अवी साजिशों की बातें भी हैं पाकिस्तान की सियासत की बातें भी हैं मैं उन तमाम चीज़ों को जिक्र करके अपनी उस मानवी फिक्र से अपने आप को महरूम नहीं करना चाहूँगा लेकिन ये मुझे मालूम है कि जितना भी कोई ताकतवर हो जितना भी कोई अपने ख्याल के अंदर ज़मीन के ऊपर ताकत जमा कर चुका हो मजदूम की आह के मुकाबले में सारी ताकतें जलील हो जाती हैं तो आज जो ताकतवर बने हुए हैं और इन मजलूमों की आह के ऊपर अपने कानों को बहरा और अपनी आँखों को अंधा करके बैठे हुए हैं तो मैं खुदा इसी अंधे और बहरेपन के अंदर वो मौत नसीब करेगा जिसके तुम लाए हो ये खुदा नसीब करेगा 
ये खून कभी भी रायगा नहीं जाते ये रायगा नहीं जाएंगे और आप यकीन देखिएगा पारा शनार पहले भी अहल ईमान के लिए मरकज था अब हमेशा के लिए पारा चनार यकीन अहल ईमान का मरकज बाकी रहेगा आलम के हजूर वक्त के इमाम के जहूर में ताजील के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद एक बार फिर आपकी और अपनी यादावरी के लिए अर्ज करूंगा कि मामला कभी खत्म नहीं होता है जिम्मेदारियां बाकी रहती हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कीजिए एक बात और अर्ज करूंगा उन दोस्तों से जो सोशल मीडिया पर होते हैं शायद मैं उस वक्त उस फिजा से अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ लेकिन इस पॉइंट को इंतहाई जरूरी समझते हुए न मैंने किसी बैन अवी सियासत का इशारा किया न मैंने पाकिस्तान की सियासत का इशारा किया लेकिन इसका इशारा ज़रूर करूँगा अजीज़ा ने मोहतरम कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर कहने की हैं कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर कहने की नहीं होती हैं आप और हम में से बाज दोस्त अहबाब ये समझते हैं जैसे सोशल मीडिया हमारे घर के अंदर है आपका ग्रुप कितना ही मुनहसर चंद अफराद पर मुश्तम ग्रुप हो क्या आप इसको अपने घर की तरह समझ रहे हैं जो बात आपने कही है जो बात आपने भेजी है वो सिर्फ आपके चंद लोगों के दरमियान महदूद नहीं रहनी है तो हमेशा अपने आप से एक सवाल कीजिएगा ये बात दुश्मन के हाथों में देना मुनासिब है या मुनासिब नहीं है हमेशा सोचिएगा हमेशा सोचिएगा कि अगर आप एक मुशाबहत के जरिए से कोई चीज साबित करना चाह रहे हैं आप अपने दोस्तों को कुछ बताना चाह रहे हैं क्या दुश्मन इससे कोई फायदा तो नहीं उठाएगा इसको जरूर सोचिएगा लिहाजा जो भी वाकत पेश आते हैं हमारे बाज दोस्त अहबाब अपनी सादगी के अंदर नहीं मालूम इस दलील पर कि वो मोमिन को कुछ हक बयान करना चाहते हैं या नहीं मालूम बाज अवत खुद से कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए कुछ ऐसी चीजें लिख भेजते हैं जिनका हमें कोई फायदा नहीं होना है सरासर नुकसान होना है ये एहतियात क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया हमारे हाथों में महदूद है तो इसके ऊपर खास तवज्जो की जरूरत है कि बंदे गाने खुदा ये आपका घर नहीं है इस वक्त तो आलम ये कि आप घर के अंदर भी बैठ कर कोई बात कहेंगे तो वो भी नहीं पता दुनिया में कहां कहां पहुंच जाएगी अब अगर मैं आज इस मेम्बर के ऊपर बैठ कर शादत हासिल करके चंद जुमले बोलूं और ये सोचूं कि मेरे इन चंद दोस्तों के दरमियान बाकी रहेगी ये सिवाय हिमाकत के कुछ नहीं है ये बात एक एक फर्द तक पहुंचनी है और खासकर उन लोगों तक पहुंचनी है जहां तक आप नहीं पहुंचाना चाहेंगे वहां तक खासकर पहुंचनी है तो इस एहतियात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा बाकी ये है कि जो भी हमत अमली का तकाजा हो वो लोग तय करें और अपने आप काम को अंजाम दें लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आकर वैसा ही रिफ्लेक्ट करें मुझे समझ में नहीं आता इसकी हमें क्या जरूरत है मुझे कोई समझ में नहीं आता कि इसकी क्या जरूरत है ये सिर्फ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है लिहाजा इसमें एहतियात कर लीजिए और दस दफ़ा ही बातें सब कहते रहते हैं लेकिन मैंने भी ज़रूरी समझा कि आपकी खिदमत में अर्ज करूँ बाकी हमें अहलबैतराम ने सदा ने बिलखस एक पैगाम दिया है वो पैगाम इतना कारगर पैगाम इतना काम आने वाला वो पैगाम सईदुलशहदा ने ये पैगाम भिजवाया कि जब भी तुम पे कोई मुसीबत पड़े मुझे याद कर क्यों मेरे मौला हम गुलाम हैं हम अदना गुलाम हैं जो आपका हुक्म मुसराकों पर क्यों मेरे मौला ने यह हिसाब फरमाए हमने देखा किस तरह किसी लाश पे पत्थर मारा गया हमने देखा किस तरह 
کسی کے چہرے کے اوپر فائرنگ کی گئی کس طرح کسی کو ڈبولی کی کوشش کی گئی کیوں میرے مولا نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مجھے یاد کرنے نہ کیونکہ کوئی وقت وہ وقت نہیں ہوگا جب سید الشہدہ کربلا کے میدان میں اکیلے تھے کوئی وقت ایسا وقت نہیں ہوا ہوگا جب سید الشہدہ کے جسد اتھر کے اوپر سیکڑوں زخم لگے ہوئے تھے اور ہر ظالم ایک نیزہ اور ایک شمشیر اور پتھر پھر وہ ساتھ جسد مخفض کے اوپر مار رہا تھا کوئی لمحہ وہ لمحہ نہیں آئے گا جب سید الشہدہ کونیوں کے بل آگے بڑھ کر اپنے خیموں کا دفاع کرنے کے لیے جاتے ہیں کوئی لمحہ وہ لمحہ نہیں ہوگا جب تین دن کا پیاسا حسین پشت گردن سے زبا ہو رہا تھا کوئی لمحہ وہ لمحہ نہیں ہوگا جب سید و شہدہ زبا ہو رہے تھے اور ان کی بہن تلہ زیرہ بھی آگے اوپر دیکھ رہی تھی سید و شہدہ کی مظلومیت سے بڑھ کر کون سی مظلومیت آئے گی ہم سب نے سنا شیرخار بچہ مارا گیا ایک اور شیرخار بچہ تھا جو کربلا میں زبا ہو گیا ہم سب نے سنا جوانوں کو تحتیق کر دیا گیا سلام ہو علی اکبر کے اوپر جو دشمن کی درمے میں تھے شیخ عباس کو میں لکھتے ہیں شمشیریں اور نیزے اوپر جاتے تھے علی اکبر کی اوپر گرتے تھے ان مظلوموں کو تحتیق کیا گیا ان مظلوموں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا میں کہوں گا سلام ہو مولا قاسم کی لاشے پر کچھ بیویوں کو کچھ خواتین کو بے دردی کے عالم میں شہید کر دیا گیا سلام ہو بیویوں کے اس قابلے پر جس میں کبھی پتھر بر زائے جاتے تھے نہیں معلوم کتنے لوگ شہید ہو گئے لاشے ملنا مشکل ہو گئی سلام ہو قافلے میں گر گر کر مرنے والے بچوں پر جن کے لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا حلال اللہ عنہ اللہ ہے من قوم الظالمین وزیان من الذین ظلموا ایام